సమస్యల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఉత్సాహం కాంగ్రెస్ శిబిరంలో సంబరాలు అటు బీఆర్ఎస్ మాత్రం ఎక్కడ కూడా కనిపించని పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఈ డీజీపీ వెళ్ళి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలిసిన నేపథ్యాన్ని ఏ రకంగా మీరు అనలైజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడిప్పుడే ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్నాయి కేవలం నాలుగైదు చోట్ల మాత్రమే అధికారికంగా ఫలితాలు ప్రకటించారు నార్మల్గా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ సాంప్రదాయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీటింగ్ తర్వాత ఎవరినైతే సిఎల్పి లీడర్గా ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళని వెళ్ళి కలవడం అధికారుల ఆనవాయితీ ఖచ్చితంగా కలవాల్సింది ట్రెడిషన్ నేను రెండు వేల నాలుగులో ప్రత్యక్షంగా చూశా సిఎల్పి మీటింగ్ తర్వాత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన అప్పటికి అప్పటికే ఉన్న సిఎల్పి అప్పటికి వాళ్ళు కేటాయించిన భవనంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే అప్పుడు అప్పటి చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీ వచ్చి మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన కలిసి ప్రమాణ స్వీకారానికి ఎట్లాంటి ఏర్పాటు చేయాలి అడిగి వెళ్ళారు అప్పటిదాకా ఎవరు కలవలేదు ఓకే కాకపోతే ఆయన ఇంటి దగ్గర బందోబస్తు అది మామూలుగా నార్మల్గా పెడతాం కానీ వెళ్ళి కలవడం చేయలేదు ఇప్పుడు ఇది ఇది అది కా చూడాలి ఎంత వివాదాస్పదం కమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు యా యాజ్ వి సీ దాట్ రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలిసి వెనక్కి వెళ్ళారు ఆయన గాంధీ భవన్కి బయలుదేరారు కౌంట్ రెడ్డి గారు వ్యాఖ్య చేశారు జస్ట్ పీసీసీ హోదాలో ఫార్మాలిటీ కాబట్టి ఇల్లే ఆయన కలిశారు సో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ నిర్ణయిస్తారనేది కౌంట్ రెడ్డి గారి వ్యాఖ్య ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నది సిఎల్పి మీటింగ్ అవుతుంది సిఎల్పి ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ అధిష్టాన వర్గం రాష్ట్రానికి కొంతమంది ఏఐసిసి దూతలు నియమించింది అందులో మన కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళంతారు ఎప్పుడో ఎల్లుండో ఎప్పుడో సిఎల్పి మీటింగ్ అవుతుంది సిఎల్పి మీటింగ్లో శాసనసభ్యుల అభిప్రాయం మేరకు మెజారిటీ శాసనసభ అభిప్రాయం మేరకు ఎవరికి ఆమోదం ఉందో వాళ్ళ పేరును కాంగ్రెస్ అధిష్టాన వర్గం చేరవేస్తారు అక్కడి నుంచి పేరు వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ లాంఛనంగా ఎవరైతే ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీ పడే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళతోనే ఎవరితో ఎవరు సిఎల్పి లీడర్ అనేది ప్రతిపాదింప చేస్తారు ఇది అంతా ఒక తంతు ఈ తంతుకు ముందే వీళ్ళు వెళ్ళడం అన్నది కొంచెం అది వివాదాస్పదమే దాంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీ వేరు ఇప్పుడు భారత తెలంగాణ రాష్ట్రంతో గెలిచింది అనుకోండి అల్టిమేట్ గా కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ఆర్ సిపి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అల్టిమేట్ లీడర్ కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు కదా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి ఒక సిఎల్పి లీడర్ ఎన్నుకోవాలి ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం అనేక మంది పోటీ పడుతున్నారు మీరా నటు కోమటి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా ఆయన భారీ మెజార్టీ తో గెలవబోతున్నారు ఎవరికి ఉండే ఆశలు వాళ్ళకుంటే సిఎల్పి నాయకుడు బట్టి విక్రమార్క గారు ఉన్నారు అది అది అల్టిమేట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అవుతారా ఎవరైతే పక్కన పెడితే పోలీస్ అధికారులు పోషించిన పాత్ర మాత్రం కొంచెం వివాదాస్పదమే అనిపిస్తుంది నాకు వ్యక్తిగత అయితే రివాజ్ గా మీరు ఏది జరుగుతుందో కాంగ్రెస్ లో చెప్పారు బట్ దీన్ని బట్టి అంటే కొన్ని మనకు వినిపించాయి అంటే సో రివాజ్ గా కాంగ్రెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు చెప్పారు బట్ మనకి వినిపించింది ప్రచారం అప్పుడు కానీ లేకపోతే అంతకు ముందు కానీ రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్పారు కాబోయే సీఎం మీరే అని చెప్పేది ఒకటి వినిపించింది కాంగ్రెస్ లో అది ఇది కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా అంటే ఒకటి ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ రావు పోటీ చేస్తున్న కామారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని పెట్టడం అంటేనే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అని చెప్పకనే చెప్పినట్టు అవుతుంది మామూలుగా మిగతా వాళ్ళంతా ఎవరు కాన్స్టెన్సీలో వాళ్ళు పోటీ చేశారు కామారెడ్డిలో ఈయనని పెట్టారు అక్కడ అక్కడ మొదటి నుంచి ఉండి కొన్నిసార్లు ఓడిపోయి కొన్నిసార్లు గెలిచిన సెబ్బీర్ అలీని నిజామాబాద్కు పంపించారు అక్కడ పాపం సెబ్బీర్ అలీ ఓడిపోతున్నాడు అక్కడ బీజేపీ గెలుస్తుంది ఎట్లాగూ బై ఎలక్షన్ జరుగుతుంది మళ్ళీ సెబ్బీర్ అలీకి అక్కడ పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది గెలుపోవడం పక్కన పెడితే అందువల్ల అది కూడా కావచ్చు రేవంత్ రెడ్డి గారే కావచ్చు కానీ పోలీస్ అధికారులు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం ఎవరినైతే నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటుందో వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఖచ్చితంగా డీజీపీ సీఎం వెళ్ళి కలిసి అతనికి శుభాకాంక్షలు చెప్పి తదుపరి ప్రమాణ స్వీకారానికి ఎట్లాంటి ఏర్పాటు చేయడం తప్పలేదు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళారు ఇది ఎటువైపు దారి తీస్తుంది దీని మీద చర్చ ఎట్లా జరుగుతుంది ఇది ఏమి వివాదాస్పదం అవుతుంది అనేది మనం చూడాలి రైట్ సో వెంకట్ గారు వెంకట్ నారాయణ గారు యూ దేర్ ఎస్ సార్ సో ఎలా చూడాలి స్టేట్ వైడ్ గా అంటే తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఎస్ సెలబ్రేషన్ మోడ్ మనకి కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా మిగతా మూడు స్టేట్స్ లో చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ కి సెట్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది ఎలా చూడాలి దీన్ని బికాస్ రాహుల్ హాస్ బోస్ స్టేట్ అబౌట్ ది గవర్నెన్స్ ఇన్ దీస్ స్టేట్స్ బట్ నథింగ్ హస్ హ్యాపెన్ హియర్ నథింగ్ హస్ హ్యాపెన్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇన్ ది హిందీ హార్ట్ ల్యాండ్ ది పీపుల్ హావ్ రిజెక్టెడ్ ది కాంగ్రెస్ అండ్ देयर క్వాలిటీ ఆఫ్ देयर లీడర్షిప్ and they have decided to go
you know the congress party needs to learn lessons from uh, the defeat of the B, uh, uh, brs brs may have done a lot of good for you know projects for the people but the point is the arrogance of the chief minister he has not bothered to go and attend his office even once during the nine and a half years that he's been in office i think that's highly ridiculous and even ministers going to his residence have were told to go home because they were not given an appointment you cannot behave like a king or a nizam you are a representative of the people and so long as you enjoy the goodwill of the people you will continue to be in office